नमस्कार आज बोलू या प्रीतम मुंडे विषयी प्रीतम मुंडे मुद्दाम मुद्दाम आणि जाणीवपूर्वक प्रीतम मुंडेंच भाषण हा आजच्या बोलण्याचा विषय ठेवलेला आहे काय मागच्या अनेक दिवसापासून मुंडे भगिनींच शिवसेनेकडे झुकत असलेलं प्रेम किंवा शिवसेनेकडे जात असल्याच्या चर्चा या फार वाढल्यात ओबीसी नेतृत्वाला भाजप संधी देत नाही असं एक वातावरण तयार करत मुंडे भगिनी भाजपपासून दुरावल्या आहेत आणि त्या शिवसेनेकडे जात आहेत असं एक वातावरण निर्माण केलं जात आहे त्या बोलतात त्याचा भलताच अर्थ काढून सांगितला जातो किंवा त्यांच्यावर अन्याय होतो आहे अशा स्वरूपाची चर्चा घडवून आणली जाते म्हणजे आता अगदी अशात महाराष्ट्राचा भाजपचा अध्यक्ष बदलला जाणार अशी पहिली वावडी उठली आणि त्यानंतर ओबीसीकडे हे नेतृत्व द्यायचं म्हणून संजय कुठे अध्यक्ष होणार अशी दुसरी वावडी उठली एकूण काय वावड्यांचा बाजार पंकजा मुंडेंच्याकडं किंवा मुंडे भगिनींच्याकडं दुर्लक्ष होत आहे कारण मुंडे भगिनी शिवसेनेकडं झुकत आहेत अशी ही कंडी पिकवली जाते आहे वारंवार पंकजा मुंडेंना प्रश्न विचारला जातो की तुम्ही भाजपत समाधानी आहात का आता त्या मी समाधानी आहे हे किती वेळा सांगणार आणि जास्त वेळा सांगितलं तर बघा ह्या भाजपात गुपचूप राहिल्या अशी देखील चर्चा होते आता मी तुम्हाला प्रीतम मुंडेंच्या भाषणावर यासाठी बोलणार आहे की प्रीतम मुंडेंनी परवा लोकसभेत जे भाषण केलं अवघ सात मिनिटांचं भाषण पण या भाषणावर देखील चर्चा घडली चर्चा घडत असताना ती अधिकाधिक प्रीतम मुंडेंच्या भाषणावर टीका करणाऱ्या लोकांची झाली पण प्रीतम मुंडे ज्या बोलल्या ते समजून घेणं आवश्यक आहे प्रीतम मुंडेंनी आपल्या भाषणात सर्वाधिक प्रहार कुठे केला असेल तर तो शिवसेनेवर केलेला आहे त्या स्पष्टपणे म्हणतायत की आमच्या सोबत सत्तेत असलेले ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा विषय निघाला होता तेव्हा या सगळ्या विषयाचं समर्थन करत होते तुम्हाला पटत नव्हतं तर सरकार आणि एन डी ए तुम्ही का नाही सोडलं असं स्पष्टपणे प्रीतम मुंडे विचारताना दिसत आहेत ऐका तुम्ही त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं आणि आमच्या मित्र पक्षांचं सरकार होतं त्यावेळी राज्य सरकारने आपली भूमिका खंडपीठासमोर मांडली आणि हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध आहे असं ठरवलं त्यावेळी कोणाला त्रास झाला नाही आज जे विरोधात आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या त्यावेळेच्या भूमिकेविषयी प्रश्न मांडतायत त्या विरोधकांनी कडाडून विरोध केला टीका केली असं माझ्या स्मरणात नाही किंवा आज जे केंद्र सरकारवरती ताशेरे ओढतायत की केंद्राने सुप्रीम कोर्टामध्ये उगाच दाखल करायचं म्हणून पिटिशन केलं मग ह्या केंद्र सरकारच्या जेव्हा तुम्ही एन भाग होतात त्यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती भारतीय जनता पार्टीची भूमिका केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार म्हणून चांगली नाही म्हणून आम्ही एन डी ए मधून बाहेर पडतो असं म्हटल्याचं तर मला कधी कोणी आठवत नाही त्यावेळी आपला हा कळवळा कुठे गेला होता हा जरा प्रश्न मला आज या माध्यमातून पडल्याशिवाय राहत नाही एवढ्यावरच प्रीतम मुंडे थांबतायत असं अजिबात नाही ओबीसीच राजकारण करत असताना महाराष्ट्रामध्ये केवळ म्हणजे महाविकास आघाडीचं सरकार हे एका जातीचा विचार करून चालवतं आहे असा आरोप देखील प्रीतम मुंडेनी केलाय हा जो चाललेला प्रकार सगळा होता घटना दुरुस्तीचा प्रकार होता किंवा जो काही विधेयक आणलं गेलं होतं हे विधेयक हे ओबीसीच्या आरक्षणासाठी आणलं गेलं होतं चर्चा मात्र झाली मराठा आरक्षणाची यात ओबीसीच्या आरक्षणाची चर्चा करणं आवश्यक होतं प्रीतम मुंडेंनी अगदी आक्रमकपणे ओबीसीचा मुद्दा सभागृहात मांडला आता ह्यात त्यांनी शिवसेनेला देखील सुनावलं आहे तुम्हीच ऐका बघते तर बोलताना सगळे घुमून फिरून येत आहेत ते आपले मराठा आरक्षणाच्या विषयावरतीच येत आहेत आणि दुसरं कोणता विषय इथे मांडला जा मला दिसत नाही आणि म्हणून मला आज इथे काही गोष्टी आपल्या सगळ्यांसमोर मांडायच्या आहेत तेव्हा आपण सगळ्या जाती समूहाचा विचार करतोय तेव्हा वारंवार चर्चा ही मराठा आरक्षणावरतीच का घुमून फिरून येत आहे आणि ज्या लोकांना आज या मराठा आरक्षणाविषयीचं प्रचंड कळवळा मला जाणवताना दिसतोय ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं आणि आमच्या मित्रपक्षांचं सरकार होतं 
त्यावेळी राज्य सरकारने आपली भूमिका खंडपीठासमोर मांडली आणि हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध आहे असं ठरवलं त्यावेळी कोणाला त्रास झाला नाही आज जे विरोधात आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या त्यावेळेच्या भूमिकेविषयी प्रश्न मांडतायत त्या विरोधकांनी कडाडून विरोध केला टीका केली असं माझ्या स्मरणात नाही केंद्र सरकारला ओबीसींचा निश्चितच कळवळा आहे आणि हे केवळ आजच्या एका बिलावरतून सिद्ध होतं असं नाही तर ओबीसीच्या कमिशनला घटनात्मक दर्जा मिळवण्याची गोष्ट असेल दहा टक्के सवर्णांना आरक्षण मिळण्याचा विषय असेल किंवा सत्तावीस टक्के ओबीसींना मेडिकलच्या ऍडमिशनमध्ये रिझर्वेशनचा विषय असेल किंवा आज मंत्रिमंडळात सामील झालेले अनेक ओबीसी चेहरे असतील केंद्र सरकारने आपली भूमिका ही नेहमी ठामपणे मांडली आहे पावलं उचलली आहेत फक्त भाषणं केलेली नाही त्यामुळे आज मराठा आरक्षणाविषयी तळमळ ही खरंच मराठा समाजाच्या त्या अन्याय झालेल्या युवकाविषयी त्याच्या शिक्षणाविषयी त्याच्या नोकरीतल्या आरक्षणाविषयीची ही खरी तळमळ आहे का का कुठेतरी आपली असणारी अधिकाराची वोट बँक आपल्या हातातून निघून जाईल विधेयक आहे ते ओबीसींविषयी आहे ज्या लोकांना आज इथे काही ठराविक समाजाचा ठराविक समूह समूहाचा कळवळा येतोय त्यांना ओबीसीशी काहीच देणं घेणं नाही आहे का ओबीसींना फक्त आपण आपली वोट बँक म्हणूनच ट्रीट करणार आहोत का पन्नास टक्क्यांचं सिलिंग आपण काढण्यासाठी जे पक्ष आज इथे मागणी करतायत त्यांना मला हे विचारायचं आहे की पन्नास टक्क्याचं सिलिंग काढणं हा तर पुढचा मुद्दा आहे ओबीसींना जे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आम्हाला जे राजकीय आरक्षण होतं ते सत्तावीस टक्क्यांची मर्यादा त्यांनी ओलांडलेली आहे असं राज्य सरकारने स्वतः कोर्टासमोर कबूल केलं तेव्हा आमचं अधिकाराचं सत्तावीस टक्क्याचं आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार ओबीसीच्या आरक्षणावर शिवसेना एवढी गंभीर नव्हती असं प्रीतम मुंडे स्पष्टपणे सांगत आहेत आणि त्याचमुळं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण गेलं असा त्यांचा सभागृहातला स्पष्ट आरोप आहे या भाषणावरून तरी मुंडे भगिनी शिवसेनेकडं झुकत आहेत असं अजिबात दिसत नाही आहे आणि तरीही चर्चा घडवल्या जातातच म्हणजे अगदी पंकजा मुंडे सगळ्या भाजप नेत्यांसोबत भेटल्या प्रीतम मुंडे अगदी आपली भूमिका स्पष्ट करून सांगतायत तरी देखील माध्यमांच्या मधून त्या शिवसेनेकडे झुकत असल्याचं वारंवार सांगितलं जात याच कारण त्यांना अधिकाधिक अस्वस्थ करणे अधिक त्यांच्या सोबतचा असलेला वर्ग अस्वस्थ करणे एवढंच आहे आता या सगळ्या प्रकारात पंकजा मुंडेंना भाजपच्या बाहेर घालवण्यासाठीची माध्यमांचीच खेळी आहे की भाजप मधलं कुणी ही खेळी खेळत आहे हे देखील स्पष्ट झालं पाहिजे असं होत असेल तर या खेळी जाणीवपूर्वक चालल्यात हे सगळ्यांच्या लक्षात येतं म्हणजे परवा दिल्लीत असताना पंकजा मुंडे सगळ्या भाजप नेत्यांच्या सोबत दिसल्या त्या अगदी नितीन गडकरींच्या भेटीला सुद्धा गेल्या होत्या एवढंच नाही तर व्यक्तिगत नितीन गडकरींची त्यांनी भेट घेतली आणि त्याचे फोटो देखील स्वतःच्या फेसबुकवरती टाकलेले आहेत एवढंच नाही तर पार्टीच्या बैठकीला देखील त्या उपस्थित राहिलेल्या आहेत जनआशीर्वाद यात्रेच्या बैठकीला देखील त्या उपस्थित राहिलेल्या आहेत याचा अर्थ स्पष्ट आहे की पंकजा मुंडे आणि प्रीतम मुंडे भाजपच्या धोरणानुसारच काम करत आहेत पण तरी देखील भाजपमधला एक वर्ग त्यांना दूर लोटण्याचा प्रयत्न करतोय का की माध्यमांचीच ही खेळी आहे की भाजपमधून पंकजा मुंडे बाजूला जाव्यात कि भाजप मधला गट आणि माध्यमातला एक गट यांचं सिंडिकेट झालेलं आहे पंकजा मुंडेना भाजप पासून दूर करण्याच अगदी साधी सरळ घटना आहे पक्ष सगळ्या व्यक्तींनी चालत असतो जशी अन्य लोकांची गरज आहे ना तशी या लोकांची पण गरज असतेच आणि प्रासंग प्रसंगानुसार या या माणसांची उपयोगिता पक्ष ठरवत असतो त्या त्यावेळी त्या त्या लोकांना उतरवत असतो कदाचित आता भाजपकडून पंकजा मुंडेंना मैदानात उतरवण्याची वेळ जवळ आली असावी पण त्याआधी पंकजा मुंडेंना अस्वस्थ करत पुन्हा पुन्हा त्यांना भाजपच्या बाहेर ढकलण्याचे जे प्रयत्न होत आहेत ते भाजपमधून होत आहेत की माध्यमातून होत आहेत हा प्रश्न देखील मोठा आहे एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की पंकजा मुंडेंचं आताचं राजकारण हे अत्यंत परिपक्व पद्धतीनं पुढे चाललेलं आहे अनेक अनेकानेक मंडळींनी पंकजा मुंडेंचं राजकारण हे इमॅच्युअर्ड आहे अशा स्वरूपाची भाषा व्यक्त केली होती पण ते परिपक्वतेचं लक्षण आहे की काय 
अशी वाटावी अशी स्थिती आता पंकजा मुंडेंच्या वर वर्तनातून वक्तव्यातून दिसू लागलेली आहे एकूणच काय तर पंकजा मुंडे आणि प्रीतम मुंडे यांचं आताच सध्याचं जे काही चाललेलं आहे ते भाजपची निष्ठा आहे होती राहील हे दाखवणारं आहे फरक फक्त इतकाच आहे की त्यांच्याविषयी आस्था नसलेली मंडळी अजूनही त्यांच्या विरोधातल्या कंड्या पिकवण्याचं काम करत आहेत व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कळवा लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद